वेलकम टू अन अकाडमी स्टूडियो राइज इंडिया लार्जस्ट चैनल फॉर यूपीएससी सी एस सी प्रिपरेशन माइ नेम इज विजय कुमार एंड आई एम एन एजुकेटर ऑन अन अकाडमी स्टूडियो राइज प्लेटफॉर्म एज वेल एज प्लस प्लेटफॉर्म एंड ऑन दिस अन अकाडमी स्टूडियो राइज प्लेटफॉर्म आई एम गोइंग टू कम अप विद समेट इनोवेटिव कोर्सेस to learn the geography subject and in one such kind of innovative courses i have launched a course called as mastering geography through mcqs this is a 100 lecture series where you would be learning each and every corner of geography very efficiently which i feel like on my experience the questions which have been on on and often framed by upsc in the preliminary examination i have framed such kind of previous year questions along with that i have prepared some of the questions and like in this way you would be learning many concepts which are present on basis of learning mcqs clear and this is one of the lecture series please follow all the lectures if you have liked this lecture share comment subscribe like and hit on the bell icon and just i'll introduce myself my name is vijay kumar asset and i have did my btech in civil engineering from jain to hyderabad and along with that i have done my masters in geography from madras university and i have immense experience of 5 years of teaching the geography subject for upsc aspirants along with that i am i am very much passionate towards teaching that is the reason why i am standing in front of you and let me show you one of the best platforms which i feel to crack the civil service examinations is an academy plus platform clear so this an academy plus platform which is present which is the online platform which will guide you will which will educate you which will train you to become civil services whereby daily on this an academy plus platform you would be having live classes you would be having live classes 30 plus live classes approximately 30 plus live classes are present on this platform daily apart from this along with the live classes which you see you will also have the doubt clearing sessions clear so aapko jitne bhi doubts aayenge courses mein on this platform whatever the course which you will learn on that if you get doubts on and often you would be having the doubt clearing sessions on this particular platform along with that you will also have good number of mock test and quiz would be conducted on a regular basis so that you can evaluate yourself where you are standing you would be knowing by doing this quiz as well as this mock test clear so you will be experiencing personalized learning on this platform so let me show you some of the educators on this platform who have done some of the awesome courses on different subjects of upsc csc like which is present in prelims as well as in mains some have detailedly explained the, about the economy some have dealt up with science and technology some have dealt up with uh, like indian polity and if you see more than 79 educators have worked on this platform to create some of the awesome courses on india clear in india there are many educators who everyone most of the best educator are working on this platform like murunal sir teaches economy rizwan sir teaches geography along with me and dipanshu sir ayush sanghi sir all of this all of this people they have taught awesome courses on this an academy plus platform clear so 79 plus educators can you imagine all through india we have we have 79 plus educators including me who have dealt some of the awesome courses on this platform so please try to subscribe towards this an academy plus platform and let me make you sure that the an academy plus platform as i have shown you clear the mock test on the basis of ncrts which are been given here along with that you will also be conducted the test series on contemporary issues current affairs and some of the grant लाइक स्टैंडर्ड बुक्स विच आर देर लाइक लक्ष्मीकांत रमेश सिंह जो भी है जितने बुक्स है उतने बुक्स पूरा कवर करके वी वुड बी मेकिंग सम ऑफ द ऑसम ऑसम क्वेश्चन वेर यू वुड बी लर्निंग इजीली थ्रू एवेल्युएशन ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन विच वी मेक एंड इफ यू सी हाउ टू रीच टूवर्ड्स दिस अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म इट इज अ वेरी सिंपल जस्ट ओपन प्ले स्टोर ऐप ओपन अन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड जस्ट क्लिक ऑन द इंस्टॉल बटन immediately which you, where you click on the install button you will be redirected towards this page and to the bottom of this page you would be having a plus symbol over there just click on the plus symbol and immediately as you click to the plus symbol you will be redirected towards this page and here you will you have to opt upsc csc union public service commission civil service examination and these are the deliverables the amount is very nominal over here see aap yahan pe dekh rahe ho ek mahine ke liye sirf 7000 rupees सिर्फ सात हजार रुपए ये होम ट्यूशन लाइक सिक्स क्लास सेवेंथ क्लास वाले बच्चों को होम ट्यूशन से भी बहुत कम है एंड अगर 
बारह महीने या ट्वेंटी फोर मंथ्स लाइक वन ईयर और टू ईयर्स का कोर्स देखे वो इतने लाइक like, उससे भी कम है लाइक ट्वेल्व मंथ्स के लिए लाइक इट इज थर्टी फाइव थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर मंथ्स इट इज फिफ्टी सिक्स थाउजेंड एंड दिस ओवर ऑफर ओनली वैलिड्स अंटिल दिस मंथ एंड पोस्ट दिस मंथ फ्रॉम अक्टूबर फर्स्ट द रिवी देर वुड बी रिविजन ऑफ रेट्स वेयर बाई द रेट्स वुड बी इंक्रीज ऑन ईयरली बेसिस एंड like per two year basis so try to get the subscription done within this month itself within this month itself clear so ye maine mein agar le liya to ek saal ke liye 30000 35000 padega and two years ke liye 56000 56000 where this, this is very nominal price very nominal price apart from this i'll be giving you one promo code you try to use that promo code like the promo code is vijay जब भी आप 12 मंथ्स या 24 मंथ का कोर्स ले लेते हैं लाइक like विजय का प्रोमो कोड यूज करके अप्लाई बटन दबाइए एंड 35,000 जो भी है वो चेंज हो जाएगा डायरेक्ट लाइक इट बिकम्स 31,500 क्लियर सो यू विल बी हैविंग डायरेक्ट डिस्काउंट ऑफ 10 परसेंट अपार्ट फ्रॉम द डिस्काउंट गिवन बाय एन अकेडमी दिस इज ऑफर फ्रॉम माई साइड वेर यू यूटिलाइज दिस प्रोमो कोड वेर यू विल बी हैविंग एन एक्सेस ऑफ टेन परसेंट टेन परसेंट डन सो दिस इज ऑल्सो अपलिकेबल फॉर टू ईयर्स इफ यू टेक like two years also the same promo code you just drop v i j a y and try to click on apply button see what happens when you click on apply button when it is applied it will transform clear 50400 50400 and these rates which are present they are applicable only for this month clear next month october 1st se fir revise hoga fir badhega tab usse behtar aap yahi mahine mein like you have 15 days of time so better take the subscription within this one week or two weeks so that you will get more and more benefit at very cheaper cost clear so and a lecture series mein already many people know that i'll be giving you some mcqs and i'll be giving you a time slot of 30 second 30 second q kyunki upsc prelims mein kya hota hai like one minute mein ek question solve karna hota hai like andaaz mein approximately but here hum kya karenge hum ye dekhenge ki ek question 30 seconds mein solve ho jaye so what you do is just read the question pick the option and drop it in comment section usse kya hoga 30 second mein aap answer ko dhoond karne shuru kar denge like upsc mein ye dikkat na ho taki aapko time bache na like many people will say sir time management is most difficult in prelims mains so wo difficulties ko par karne ke liye yahan pe hum practice kar lete ye pura 1 to 100 lecture series mein hum practice kar lete Every question I'll be giving you 30 second time and वो 30 second time में आपको question solve करना है 100% परसेंट यू हैव टू डू सो इंप्रूव यूर एफिशियंसी ऑफ रीडिंग वेरी फास्ट एंड कीप कॉन्सेंट्रेशन कंप्लीटली ऑन द क्वेश्चन डोंट डिविएट यूर माइंड यू विल गेट द राइट आंसर एंड पीपल हु आर गेटिंग राइट मोर देन टेन क्वेश्चन ये सीरीज में एवरी लेक्चर कंटेन्स फिफ्टीन क्वेश्चन अगर दस से भी ज्यादा राइट हो रहे तो यू आर ऑन राइट ट्रैक अगर 10 से भी कम हो रहा है यू नीड टू वर्क वेरी वेरी हार्ड टू क्रैक सिविल सर्विसेज डन सो लेट्स मूव फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द रो 30 सेकेंड टाइम क्लियर your 30 second time is done what is are the differences between troposphere and stratosphere hum atmosphere ko agar dekhe niche se to atmosphere is divided into four major layers pehla aata hai troposphere which varies up to a height of 8 km at the poles 18 km at the equator and up to 50 km the second layer aata hai stratosphere the second layer and the third layer coldest layer aata hai mesosphere and the hottest layer aata hai ionosphere and ionosphere extends from 80 to 640 uske baad pura jo bhi hai exosphere hai after this whatever we find that is exosphere clear so these are the resemblance these are the resemblance like troposphere stratosphere mesosphere ionosphere dekhte hai troposphere mein kya hota hai like all the weather phenomena happens in troposphere one major point स्ट्रेटोस्पियर में ओजोन लेयर है मिजोस्पियर में कोल्डेस्ट लेयर है माइनस हंड्रेड डिग्रीज पहुंचेगा लाइक टॉप ऑफ द ट्रोपोस्पियर मिजोस्पियर आइनोस्पियर फ्रॉम देन टेम्परेचर इंक्रीजेस इट इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर 
so these are some of the characteristics of the layers of atmosphere which are present clear these are the characteristics clear apart from this we have many so we'll be discussing it later on but let's see what happens here jet aircrafts fly in stratosphere not in troposphere this is absolutely true kyunki ya pe upar stratosphere mein kya hota hai na like it will get get the escape velocity the jet planes jo bhi hota hai samne jo sharp dikhte hain usko because of absence of huge air masses over there it would be getting escape velocity and they can move very fast hence jet aircrafts fly in stratosphere not in troposphere commercial flights jo bhi hote hain wo troposphere mein fly karte hain but jet aircraft jo bhi hai wo stratosphere mein fly karte hain this is absolutely true next stratosphere is the layer with auroras not troposphere ye sahi nahi hai auroras kya hota hai like lights which appear in the higher sky in the higher latitudes fir se bata raha hu lights which appear in the higher sky when the gaseous molecules come in contact with the solar insulation which is present we give we get a beam of light that is called as auroras and that auroras which are present in northern hemisphere they are called as aurora borealis and in southern hemisphere they are called as aurora australis wo troposphere mein bhi dikhega stratosphere mein bhi dikhega तो ये स्टेटमेंट जो भी दिया है स्ट्रेटोस्पियर इज द लेयर विथ अरोरिस नॉट ट्रोपोस्पियर दिस इज फॉल्स ट्रोपोस्पियर में भी दिखता है अरोरास ट्रोपोस्पियर में भी दिखता है क्लियर यहाँ पे अगर देखें वेदर पैटर्न अकर इन ट्रोपोस्पियर नॉट इन स्ट्रेटोस्पियर ऑलरेडी मैंने बता चुका लग ट्रोपोस्पियर इज वन दट काइंड ऑफ लेयर वेर ऑल द वेदर फिनोमिना टेक्स प्लेस ट्रोपोस्ट्रेटोस्पियर में जाते ही कुछ वेदर फिनोमिना होता नहीं वेदर फिनोमिना क्या होता है लाइक चेंज इन वेदर टेम्परेचर प्रेजर बेल्ट हो नहीं तो विंड सिस्टम डेवलप हो साइक्लोनिक फॉर्मेशन कंडेंसेशन प्रेस्पिटेशन वेदर के बारे में जितने भी एलिमेंट है वो पूरे ट्रोपोस्पियर में बनेंगे इसीलिए दिस इज द लेयर कॉल्ड एज वेदर लेयर हेंस फर्स्ट ऑप्शन राइट थर्ड ऑप्शन राइट एंड हेंस सी बिकम्स द परफेक्ट ऑप्शन क्लियर ये क्वेश्चन को जितने भी सी ऑप्शन ऑप्ट किया कंग्रेचुलेशन फॉर दम दे हैव एब्सोल्यूटली मार्क द राइट क्वेश्चन सेकेंड ऑप्शन बहुत गलत है आगे देख लेते लाइक सी जेट एयरक्राफ्ट फ्लाइंग स्ट्रेटोस्पियर बिकॉज इट इज वेरी स्टेबल एयर मासस नहीं मिलते थर्मोस्पियर इज द लेयर ऑफ अरोरिस बिकॉज इट कंटेन्स चार्ज पार्टिकल्स क्लियर ये थर्मोस्पियर में अलॉन्ग विद द ट्रोपोस्पियर वी ऑल्सो फाइंड द बीम ऑफ लाइट वेदर पैटर्न अगर इन ट्रोपोस्पियर बिकॉज द एयर नियर द ग्राउंड इज वार्मर दैन एयर एट हायर एल्टीट्यूड क्लियर दिस इज द परफेक्ट स्टेटमेंट सो वन एंड थ्री आर परफेक्टली राइट नेक्स्ट Consider the following statements on atmosphere. Take thirty seconds time. Clear. Already two options. So I have told you. You have to find out if one is right or not. दूसरा ऑप्शन जो भी है वो सही है कि नहीं बस उतना देखना है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्पियर इज दैट इट कंटेन्स ए लेयर ऑफ ओजोन गैस ओजोन गैस क्या होता है लाइक इट इज ट्राई एटम फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन ट्राई एटम फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन ओजोन इज ट्राई एटम फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन हेंस इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्पियर इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्पियर मोस्ट ऑफ द ओजोन लेयर विच विच इज प्रेजेंट विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसोलेशन विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसोलेशन हेंस इफ यू सी मीटियोर बर्न अप इन द मीजोस्पियर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस जो भी मीटियोर स्पेस से एंटर होंगे लाइक दोज मीटियोर दोज मीटियोराइट दे वुड बी बर्न अवे इन द मीजोस्पियर वाई बिकॉज दट इज कॉल्ड एज कोल्डेस्ट लेयर कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर hence what happens is the meteors when they come because of the freezing temperatures they will be burning away all the weather phenomena like rainfall fog and hailstorm occurs in troposphere already i have mentioned this statement so isme jo bhi option diya hua all the options all the options they are perfectly true hence all of the above all of the above they are perfectly the right statement which we have hence people who have opted for d congratulations they have won the second question क्लियर ये देखो थर्मोस्पियर क्लियर ट्रोपोस्पियर ऑल द वेदर फिनोमिना क्लाउड फॉर्मेशन मीटी और बर्न हो रहा है लाइक दिस इज द थर्मोस्पियर विच वी हैव डन वेयर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज लोकेटेड इन दिस रीजन समवेयर अराउंड 
थ्री थर्टी टू फोर टेन किलोमीटर्स ये अरोरा ऑस्ट्रोलिस एंड अरोरा बोरोलिस दिस कैन बी विजिबल फ्रॉम हाइयर लैटिट्यूड्स लाइक आप देखें तो ट्रोपोस्फियर में दिखने को लगेगा बट ट्रोपोस्फियर में एक्चुअली नहीं है ये बहुत ज़्यादा ऊपर है क्लियर दे आर कॉल्ड एज अरोरा ऑस्ट्रोलिस एंड बोरोलिस क्लियर नेक्स्ट फिर से रिपीट हुआ देख लो ऑल द वेदर हिफी नाम ये तो बहुत परफेक्ट है ऑलरेडी देख चुके हमने स्ट्रेटोस्फीयर इज फ्री ऑफ क्लाउड्स ओके टेम्परेचर इंक्रीजेस शार्पली विथ इंक्रीजिंग हाइट इन थर्मोस्फीयर ऑल द स्टेटमेंट्स ऑल द स्टेटमेंट विच आर गिवेन दे आर एक्सेल्यूटली ट्रू क्लियर सो स्ट्रेटोस्फियर इज फ्री ऑफ क्लाउड्स क्योंकि क्लाउड्स जो होता है ना लाइक फोर्टीन किलोमीटर ट्वेंटी किलोमीटर से ज्यादा बढ़ते नहीं सो स्ट्रेटोस्फियर में एबसेंट है टेम्परेचर इंक्रीज है शार्पली विथ इंक्रीजिंग हाइट इन थर्मोस्फियर मैं टेम्परेचर का ग्राफ दिखा देता हूं उसमें आप देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए लाइक फॉर एग्जाम्पल ये ट्रोपोस्फियर है यहाँ पे मान लो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है ऑन द अर्थ सर्फेस सो मूविंग अबोव इन द ट्रोपोस्फियर द टेम्परेचर ग्राफ डिक्रीजेस सो टेम्परेचर डिक्रीज होने लगा बिकॉज विथ एल्टीट्यूड विथ हाइट द टेम्परेचर डिक्रीजेस दट इज द रीजन वाई इन द हाई एल्टीट्यूड और हाई एलिवेटेड रीजन वी फाइंड वेरी लेस टेम्परेचर क्लियर ये टेम्परेचर जो भी डिक्रीज होता है ये इतना डिक्रीज होता है लाइक सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री फॉर एवरी थाउजेंड मीटर्स इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट और एनवीरमेंटल लैप्स रेट क्लियर टेम्परेचर डिक्रीज इज बाई सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री फॉर एवरी थाउजेंड मीटर्स एंड नेक्स्ट लेयर में क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है लाइक टेम्परेचर इंक्रीजेस इन द नेक्स्ट लेयर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर because of presence of ozone layer the ozone layer absorbs the heat by insulation and hence this become this layer becomes uh, somewhat warm in nature and the temperature increases clear and next in mesosphere temperature decreases yahan pe greenhouse gases koi kuch bhi nahi hai like no gases present in the mesosphere so due to absence of gases no one is present over there to trap the heat hence the temperature falls down very drastically in mesosphere and in ionosphere that is in thermosphere so called the temperature increases so this is the graph decreases increases decreases drastically increases from now clear so this is troposphere stratosphere mesosphere ionosphere decreases increases decreases increases so this is the graph which we have which you have to remember ab dekh lete like temperature increases sharply with increasing height in thermosphere this is also absolutely true so all the three options they are perfect for this particular question so people who have opted for c as an option that is the perfect statement clear so hence if you see this is the like structure of what so called as atmosphere say troposphere you can see all the weather phenomena is happening like jet aeroplanes flying stratosphere mesosphere mein meteors jo bhi hai wo burn ho rahe like space shuttles they are present in thermosphere like satellites satellites they are present in exosphere so international space space station aurora australis and borealis it is present over here and international space station in thermosphere space shuttles in thermosphere clear so please try to calculate them try to visualize them you can e clearly understand troposphere mein weather phenomena stratosphere mein ozone layer temperature increase mesosphere mein meteors burn away Ionosphere will help in radio communication waves, or is Ionosphere me Aurora Australis and Aurora Borealis hai, and along with space shuttles and international space station is present in thermosphere, and the satellites which we send they generally fit in the exospheric layer, exospheric layer. So this is the distribution which you have to understand clear. So try to make a picture of this, try to take a screenshot of this. It will help you in understanding the things. Done. So answer is C. and all of the boya next question clear ab jab bhi question ko dekhte hai yahan pe dekh lijiye ek bar ek correct diya ya incorrect diya kyunki kya hota hai na upsc mein generally लाइक like, हर बार करेक्ट नहीं देते थोड़े बार कंफ्यूज करने के लिए इनकरेक्ट भी पूछा जाता है तो आप थोड़ा सा देख लीजिए द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम दैट इज टेम्परेचर प्रेशर विंड ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन 
this is absolutely true clear elements of weather and climate they are same and weather refers to the state of atmosphere over a larger area at any point of time clear so over an area at any point of time that is called as weather climate refers to some total of weather conditions and variations over a larger area for longer period clear so difference between weather and climate samajh lete hain like if you see the difference between weather and climate a general differentiation so weather is for shorter period and climate is for longer period done and weather which is present clear weather which is present that is calculated for shorter area climate is for larger area and weather day to day basis pe hota hai climate minimum years like 35 years ka calculate kiya jata hai like climate of india subtropical monsoonal type type of climate what is the weather of india tomorrow clear that changes kal ka weather change ho sakta hai but climate constantly it is same subtropical monsoonal type of climate yes influences rahenge climate pe but fir bhi the climate is somewhat constant weather on and off and changes मैं एक चीज बता देता हूं आपको लाइक एक रीजन है वहां पे वेदर है और क्लाइमेट नहीं है क्या वो रीजन स्टेबल हो सकता है वेदर है क्लाइमेट नहीं लाइक वेदर मींस अल्टरनेट चेंज डेली चेंज होता गया कल क्या होगा ये पता नहीं क्लियर वो रीजन में वेदर है क्लाइमेट नहीं है व्हाट अबाउट दैट रीजन विच हैव वेदर बट नॉट क्लाइमेट दे आर अनस्टेबल पोर्शन यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज उतना ज्यादा नहीं होंगे अलॉन्ग विद दट people can't settle perfectly over there because most of the people of the world primary activities pe depend hai so primary activities are mostly dependent on climate so climate nahi hai to population nahi badhega economic activities nahi badhenge some regions which have climate but not weather ye regions dekh lo ye region stable region hoga kyunki kya climate rahega ye hamare ko pata hai kaun sa economic activity choose karega hamare ko pata hai like population can easily settle in this regions so wherever we have climate and weather दे आर द स्टेबल रीजन डू रिमेंबर दिस पॉइंट अगर ये क्वेश्चन में हम देखें ये आंसर को लाइक वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमोस्फियर ओवर एन एरिया ऑफ एटी एनी पॉइंट ऑफ टाइम बट इट इज ओवर लार्जर एरिया फॉर लॉन्गर टाइम लॉन्गर टाइम क्लियर ऑल द थ्री गिवेन ऑप्शन आर एब्सोल्यूटली ट्रू जिन्होंने भी डीप पिक किया था क्लियर कंग्रेचुलेशन फॉर द मेट्स एन एब्सोल्यूट राइट आंसर एब्सोल्यूट राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर से करेक्ट पूछ रखा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को ऑल चेंजेस इन वेदर और कॉज्ड बाय सन द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ वेदर द वेदर ऑफ ए प्लेस कैन चेंज ओनली ईयर आफ्टर ईयर एंड डिकेट्स आफ्टर डिकेट इतना ज्यादा तो चेंज होगा ही नहीं वेदर कल क्या है ये भी पता नहीं ऑप्शन टू का है वो एलिमिनेट कर दीजिए एंड बाकी दो ऑप्शन है अगर आपको एक पता है देन एब्सोल्यूटली ट्रू क्लियर सो वेदर ऑफ ए प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक इंस्टेड सेशन आफ्टर सेशन लाइक तीन घंटे ये वेदर है तो नेक्स्ट तीन घंटे कौन सा वेदर रहेगा ये पता नहीं क्योंकि वेदर शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए शॉर्टर रीजन के लिए हेंस ऑप्शन वन जो भी है वेदर ऑल द चेंजेस जो भी वेदर है लाइक क्लाइमेटिक चेंजेस विच हैपन वो सन के अंडर ही क्लाइमेटिक चेंजेस होगा तो ऑप्शन ओनली वन इज परफेक्ट स्टेटमेंट For this particular question, clear? So आगे बढ़ते हैं लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देख लीजिए क्लियर ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है पढ़ लीजिए फिफ्टी सेकेंड टाइम पढ़ लिए पूरे क्वेश्चन क्या दिए यहाँ पे सही सही ढूंढ रखा ना पूरा सो ऑप्शन को देखो रिवर्स हो जाएगा डी क्लियर नन ऑफ दिस नन ऑफ दिस इसमें जो भी है क्लियर इन करेक्ट पूछ रखा है यू आर नॉट गेटिंग ऑल ऑफ दिस ऑप्शन ओवर देर सो व्हाई ऑल ऑफ दिस आप क्या करेंगे ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है तो वन एंड टू को कंपल्सरी लगा के रखेंगे डन सो ईज आस्किंग विच ऑफ द एबो स्टेटमेंट गिवेन ईज आर करेक्ट ईज आर इन क्लियर इन क्या हो सकता है लाइक like, देख लेते कौन सा कौन सा इन है 
ओशनिक करंट एलोंग विथ ऑन शोर ट्रेडविंस एफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरिया इसका बता देता हूं मैं लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अफ्रीका लो ले लेते डन तो अफ्रीका में यहां पे एक रीजन है नामीबिया सो मेरीटाइम इंफ्लुएंस है इस पे लाइक बिकॉज इट फॉल्स अंडर ट्रॉपिक्स यू विल बी हैविंग द इन्फ्लुएंस ऑफ मेरीटाइम इन्फ्लुएंस सो यहाँ पे मेरीटाइम इन्फ्लुएंस होने की वजह से यहाँ पे डेजर्ट फॉर्म हुआ क्यों डेजर्ट फॉर्म हुआ क्योंकि यहाँ पे एक ओशनिक करंट है उसका नाम है बेंगवेला करंट ये कोल्ड करंट है ओशनिक करंट क्या है बता देता हूँ पहले बल्क मास ऑफ वॉटर बल्क मास ऑफ वॉटर मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस होता है ओशनिक करंट बल्क मास ऑफ वॉटर मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस सीधा सीधा कहीं पे भी आपको क्वेश्चन मिले ओशनिक करंट ये लिख के आ जाइए एंड ओशनिक करंट्स दे हैव इन्फ्लुएंस ऑन द कोस्टल रीजन ओशनिक करंट्स दो तरीके के होते हैं लाइक एक वार्म होता है लाइक like, और एक होता है कोल्ड वी हैव वार्म ओशनिक करंट एंड वी हैव कोल्ड ओशनिक करंट जहां पे भी वार्म ओशनिक करंट मिले वहां पे लो प्रेजर कंडीशन डेवलप होगा एसेंडिंग लिंब आएगा वहां पे प्रेसिपिटेशन बनेगा दट रीजन विल एक्सपीरियंस गुड प्रेसिपिटेशन एंड नेचुरल वेजिटेशन बहुत होगा ये याद रख लिए वार्म ओशनिक करंट कहीं पे भी मिले तो कोल्ड ओशनिक करंट हाई प्रेजर मिलेगा नो एसेंडिंग एयर कॉलम ड्राई कंडीशन मिलेंगे नो प्रेसिपिटेशन एंड वेजिटेशन वुड बी डल हेंस एरिड कंडीशन मिलेंगे सो so, ये बेंगवेला करंट जो भी है एंड आपको बता देता हूँ एक चीट कोड बता देता हूँ इसमें वार्म ओशनिक करंट कोल्ड ओशनिक करंट बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कौन सा वार्म है कौन सा कोल्ड है सिंपल चार चीज याद रखिए लाइक लोअर लैटिट्यूड टू हाइयर लैटिट्यूड वार्म एल एल एच एल डब्ल्यू लोअर लैटिट्यूड से अगर हाइयर लैटिट्यूड को पानी जा रहा है ओशनिक करंट जा रहा है उसको वार्म ओशनिक करंट बोलेंगे हाइयर लैटिट्यूड टू लोअर लैटिट्यूड जो भी ओशनिक करंट आएगा वो कोल्ड ओशनिक करंट इतना से याद रख लीजिए काम हो जाएगा क्लियर वार्म ओशनिक करंट कोल्ड ओशनिक करंट के डिफरेंस पता दे चल जाएगा लो लाइक लोअर लैटिट्यूड टू हाई एल एच डब्ल्यू एच एल सी डन इतना याद रख लीजिए बस लोअर लैटिट्यूड टू हाइयर वार्म हाइयर लैटिट्यूड टू लोअर इट इज कोल्ड क्लियर अब बेंगवेला करंट देखिए क्या है हाइयर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड जा रहा है तो कोल्ड करंट सो कोल्ड करंट में बारिश होगा नहीं सो so, बारिश नहीं होता ये मेरीटाइम इन्फ्लुएंस की अंडर नहीं आ पाएगा तो ड्राई कंडीशन होगा यहाँ पे डेजर्ट फॉर्म होगा क्लियर हेंस ऑन शोर ट्रेडविंस जो हापी बे है वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होगा जहां पे भी कोल्ड ओशनिक करंट है वहां पे बारिश नहीं होगा ये चीज याद रख लीजिए एंड स्टेटमेंट सेकंड को देख लीजिए ओशनिक करंट अलॉन्ग विद ऑन शोर एफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरिया एब्सोल्यूटली ट्रू नेक्स्ट The pressure and wind system of any area depend upon latitude and altitude of the place. Thus, it influences the temperature and rainfall pattern. This is true. जहाँ पे भी low pressure है, rainfall ज़्यादा होगा. Do remember, low pressure, high rainfall. Low pressure, high rainfall. High pressure, low rainfall. Wind systems यहाँ पे भी है. वो अगर onshore है, ज़्यादा precipitation. Offshore है, less precipitation. So दिमाग से इतना याद करके बैठ जाएगे. Like you will get the option two and three. तो बहुत सही है. नेक्स्ट पहला ऑप्शन देख लेते लाइक सी एक्सर्ट ए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटैलिटी लाइक फॉर एग्जांपल हमारे स्टेट्स को देख लेते हैं मध्य प्रदेश विच इज लैंडलॉक्ड स्टेट विच इज फार अवे फ्रॉम द सी अरेबियन सी से भी ज्यादा दूर है लाइक बे ऑफ बेंगाल से भी दूर है ये मध्य प्रदेश जो भी है ना जो भी एक्सपीरियंस करेंगे क्लाइमेट को वो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस नहीं रहेंगे ना तो उसको बोलेंगे हम कॉन्टिनेंटैलिटी ये कॉन्टिनेंटैलिटी जो भी है यहां पे हमारे को मॉडरेटिंग इफेक्ट दिखेगा लाइक मेरी टाइम इन्फ्लुएंस नहीं दिखेगा सो एब्सोल्युटली ऑल ऑफ दीज आर राइट एक सही है दो सही है तीन भी सही है एंड आपने तीनों को ऑल ऑफ द एबो देना है बट यहां पे ऑल ऑफ द एबो नहीं है क्योंकि यहां पे क्या पूछ रखा है यहां पे इनकरेक्ट पूछ रखा है तो नन ऑफ दिस बिकम द आंसर नन ऑफ दिस नन ऑफ दिस आर इनकरेक्ट ऑल आर करेक्ट ऑल आर करेक्ट क्लियर Then, so hence D is the option. Six major controls of climate: latitude, altitude. ये हम बाद में देख लेते आपको प्लस सब्सक्रिप्शन करे तो लाइक वहां पर मैं कोर्स कर रहा हूं विच इज गोइंग टू स्टार्ट इन टू डेज दट इज मास्टरिंग क्लाइमेटोलॉजी 
लाइक दिस थर्सडे से ये स्टार्ट है ये मास्टरिंग क्लाइमेटोलॉजी कोर्स देख लीजिए एक बार बस उससे पढ़ने की जरूरत नहीं पूरा का पूरा क्लाइमेटोलॉजी आपका दिमाग में बैठ जाएगा आप जो भी आंसर लिखना है यूपीएससी में लिख लीजिए क्लियर सो प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन दिस मास्टरिंग क्लाइमेटोलॉजी विल अंडरस्टैंड वट आर द थिंग्स आर डन अपार्ट फ्रॉम लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ रीजियन आप देख लीजिए अब भी बताया था क्या क्या क्लाइमेटिक इंफ्लुएंसेस बनेंगे ट्राई टू चूज एंड पिक अप द ऑप्शन ये मत समझे कि यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना पूछे पूछ लिया तो क्या करेंगे तब एग्जाम में बैठ के थोड़ी रहेंगे मेरे को ये पढ़ना था वो पढ़ना था बोल के सब कुछ सब कुछ पढ़ना है जनरल स्टडीज इज नथिंग बट विच फॉल्स अंडर सन वो जनरल स्टडीज होगा सो so, आपको ये नहीं बोलने का कि यूपीएससी ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे यूपीएससी वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्या पूछेंगे वो हमारे को कैसा पता होगा एवरी क्वेश्चन हैज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड आपको हर चीज पढ़ना बहुत जरूरी है हर एक कॉर्नर को टच करना बहुत जरूरी है अपार्ट फ्रॉम लैटिट्यूड एल्टीट्यूड विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट क्लाइमेट क्लियर अब देख लेते हैं लाइक प्रेजर विंड सिस्टम क्लाइमेट को इफेक्ट करेगा कि नहीं लाइक like, मान लीजिए यहां पे लो प्रेशर बने इक्वेटोरियल रीजन पे बता रहा हूं ज्यादा टेम्परेचर हुआ यहां पे विंड्स सारे एयर मासस है वो भी वार्म हुआ वो स्लोली वॉल्यूम इंक्रीज करके अपलिफ्ट होना शुरू किया तो यहां पे इंसुलेशन गिरे तो ऑब्वियसली एवोपरेशन भी बनेगा ज्यादा तो मॉइस्चर कंटेंट जितने भी है विंड से अपलिफ्ट हो जाएगा एंड कंडेंस होके यहाँ पे बारिश गिरेगा तो लो प्रेशर पे हमारे को बारिश गिर रहा है ये जो भी एसेंड हुआ था ये 100 परसेंट डिसेंड होगा ये समवेयर अराउंड 25 डिग्री यहाँ पे डिसेंड होगा सब ट्रॉपिकल लोकेशन पे ये जहाँ पे भी हमारे को एयर मासस डिसेंड होने मिलेंगे वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं बनेगा सब्सिडेंस ऑफ एयर कहाँ पे भी मिलेगा और डिसेंडिंग ऑफ एयर कॉलम कहाँ पे भी मिलेगा लाइक वी वॉन्ट फाइंड एनी क्लाउड फॉर्मेशन ओवर देर तो बारिश नहीं गिरेगा तो ऑब्वियसली ड्राई एरिड सेमी एरिड कंडीशन सो प्रेजर बन गया फैक्टर क्लाइमेट का डन सो प्रेजर कहाँ पे भी है वो क्लाइमेट को डिटरमाइन करेगा अब विंड सिस्टम्स को दिखाता हूँ लाइक क्लाइमेट ऑफ ए रीजन अब ये मान लीजिए लाइक ये जीरो डिग्री है विंड सिस्टम्स ऐसा लाइक दे आर मूविंग फ्रॉम सब ट्रॉपिक्स टू इक्वेटर एंड सब ट्रॉपिक्स टू पोलर लाइक ट्वेंटी थ्री डिग्री से लेके सिक्सटी सिक्स डिग्री तक यहाँ पे विंड्स ब्लो हो रहा इसको वेस्टर्लिस बोलेंगे मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ ऐसा एग्जांपल्स बहुत सारे हैं लाइक ये विंड सिस्टम है ये सब ट्रॉपिकल से अगर स्टार्ट हो रहा है तो वार्म बनेगा 100 परसेंट एंड ड्राई विंड होगा एंड ये सब पोलर रीजन में कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन लाइक कोल्ड कंडीशंस मिलेंगे ये विंड्स जो भी सब पोलार रीजन में जाएंगे ये दीज विंड्स विच आर मूविंग टूवर्ड्स पोलार रीजन सब पोलर रीजन दिस विल वार्म दीज रीजन यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड लगेगा लाइक like ये विंड्स वहां पे मूव होने की वस्ते वो रीजन ठंड से वार्म कन्वर्ट हो जाएंगे Hence they are influencing the climate. Wind system influence कर दिया। तो ऑप्शन वन सही है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कॉन्टिनेंटैलिटी क्या है कॉन्टिनेंटैलिटी में मेरी टाइम इन्फ्लुएंस एबसेंस रहेगा तो ऑब्वियसली क्लाइमेट को इम्पैक्ट होगा ओशनिक करेंट ऑलरेडी बताया बैंगवेला करंट लेके और एक वार्म करंट लेके भी बताता हूँ लाइक नॉर्थ अमेरिका में देख लेते हैं यहाँ पे ये देख लो ये मान लो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम है ये वार्म करंट है गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अमेरिका मान लीजिए इसको डन ये गल्फ स्ट्रीम जो भी जा रहा है ये वार्म ओशनिक करंट है ये नॉर्थ अमेरिका का जो भी ईस्टर्न कोस्ट पहुंचते ही यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशंस क्रिएट करना शुरू कर देगा सो so, ये लो प्रेशर से क्या होगा लाइक वी विल बी हैविंग एसेंडिंग एयर एंड ये रीजन ये अपेलाचियन माउंटेन रीजन बिल्कुल यहाँ पे जो भी है यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश मिलेगा ये वार्म ओशन करंट से एंड ये मेरीटाइम टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलेंगे लाइक नॉर्थ अमेरिकन साउथ ईस्टर्न रीजन जहाँ पे अपेलाचियन माउंटेन रेंजेस है यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मेरीटाइम टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड दिस रीजन विल एक्सपीरियंस गुड नेचुरल वेजिटेशन दैट इज द रीजन वाई अपेलाचियन माउंटेन्स के नजदीक वहां पे वी फाइंड ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल्ड फील्ड क्लियर सेंस ओशनिक करंट इन्फ्लुएंस बन गया सो अब आंसर बताइए आप जिन्होंने भी ऑल ऑफ दिस पिक किया एब्सोल्युटली कंग्रेचुलेशन फॉर देम दिस इज परफेक्टली राइट आंसर क्लियर ऑप्शन डी नेक्स्ट द क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ ए रीजन लार्जली डिपेंड्स ऑन ये भी बहुत सा लाइक टुकड़ा टुकड़ा सा सवाल है देख लेते हैं
ये क्वेश्चन गलत ना करे प्लीज एक दोबारा देख लीजिए मैं बहुत टाइम देता हूँ सिक्सटी सेकेंड देता हूँ चाहिए तो बट ये क्वेश्चन गलत ना मिले क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ आपको पता है Have you picked it? Have you picked the option? क्या आ रहा है ऑप्शन B आ रहा है C आ रहा है D आ रहा है A आ रहा है Clear? What is the option? ये देख लीजिए डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर फर्स्ट ऑप्शन जो भी दिया है एब्सोल्युटली राइट है क्योंकि लैटिट्यूड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑब्वियसली राइट विच एफेक्ट द वेदर एंड क्लाइमेट सो ही हैज गिवन इट इनडायरेक्टली इक्वेटर से अगर ज्यादा दूर जाएंगे द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन फॉलोइंग ऑन द सर्फेस डिक्रीजेस स्लैंट सनरेस जो भी है वो फॉल करेंगे लाइक सन में से जो भी रेस फॉल होगा या रीजन में इक्वेटर पे ज्यादा इंसोलेशन गिरेगा लाइक मूविंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर द इंसोलेशन रिड्यूस इन जनरल दिस हैपेंस बिकॉज मैक्सिमम टाइम ऑफ एन ईयर द सनरेस फॉल नियर टू द इक्वेटर लाइक पांच डिग्री नॉर्थ से लेकर पांच डिग्री साउथ तक उसको हम इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट और आई टी भी कहेंगे लाइक दिस इज एक्सोल्यूटली राइट आंसर क्लियर सो आप देख लेते बाकी ऑप्शन क्या है डिस्टेंस फ्रॉम इंटरनेशनल डेट लाइन इससे क्लाइमेट कुछ फर्क पड़ता है क्या इंटरनेशनल डेटलाइन क्या होता है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जहां पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर स्टार्ट होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड होगा इसको बोलेंगे इंटरनेशनल डेटलाइन क्यों उसको इंटरनेशनल डेटलाइन बोलेंगे यहां पे देख लीजिए रशिया है यहां पे देख लीजिए अलास्का है लाइक like यहां पर जो भी सनरेस फॉल हो रहा है यहां पर ऑन द ईस्टर्न हेमिस्फियर द फाइनल सनरेस हैज टू एंड एट वेस्टर्न हेमिस्फियर ऑन दट पर्टिकुलर डे मतलब एक दिन पीछे है वहां पर लाइक like, यहाँ पे थर्टी फर्स्ट दिसंबर हो या पे थर्टी एथ दिसंबर बनेगा या पे फर्स्ट जैन हो या पे थर्टी फर्स्ट दिसंबर बनेगा तो एक दिन का डिफरेंस है डेट पूरा चेंज हो रहा है ना तो लॉन्गिट्यूड जो भी है वन एटी डिग्री लॉन्गिट्यूड अगर वो यहाँ पे पार हुआ तो आपको अलग डेट मिलेगा और ये वेस्टर्न साइड को पार हुआ तो अलग डेट मिलेगा तो डेट डिफरेंस आ गया यहाँ पे क्लियर सो ऑब्वियसली वॉट हैपन्स इज इंटरनेशनल डेट लाइन इज वन डिग्री लॉन्गिट्यूड बट इससे कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं क्लाइमेट एंड वेदर डजेंट हैव एनी कनेक्शन विद दिस सो एब्सोल्युटली टू को एलिमिनेट कर दीजिए एंड रिस्टोर्ट ऑप्शन आर ए एंड सी अब देख लेते हाइट अब मीन सी लेवल इससे कुछ क्लाइमेट को फर्क पड़ता है हाँ फर्क पड़ता है वॉट इज द लाइक इफेक्ट विच यू फील लाइक आप प्लेन रीजन में हैं मीन सी लेवल प्लेन का बहुत कम होता है और माउंट एवरेस्ट पे एक बंदा बैठा है एंड ये बंदा को बहुत ठंड लग रहा है आपको बहुत गर्मी लग रहा है क्लाइमेट पे असर नहीं हुआ सी लेवल बढ़ेगा लाइक माउंट एवरेस्ट इज समर अराउंड एट एट फोर एट और एट एट फाइव जीरो कैजुअली जैसे एंड सी लेवल इंक्रीज होते ही आपका क्लाइमेट एंड वेदर में चेंज आ गया आपको गर्मी लग रहा है और आपका फ्रेंड जो भी बैठा है माउंट एवरेस्ट पे उसको ठंड लग रहा है सो ऑब्वियसली दिस बिकम्स द फैक्टर क्लियर सो मीन सी लेवल से ऊपर जो भी है हाइट अबो द मीन सी लेवल दिस इज एब्सोल्युटली राइट क्लियर सो इंटरनेशनल डेट लाइन तो गलत है प्रॉक्सिमिटी विथ वे मेजर वाटर बॉडीज ये भी ठीक है क्योंकि लाइक आप देख लीजिए लाइक प्रॉक्सिमिटी विथ मेजर वाटर बॉडीज मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ लाइक एक कंट्री लाइक एक स्टेट है मध्य प्रदेश ये वाटर बॉडी से बहुत दूर है इसका क्लाइमेट तो मेरी टाइम इन्फ्लुएंस बनेगा ही नहीं इसका ह्यूमिड कंडीशन मिलेगा ही नहीं तो ऑब्वियसली ये बन गया ऑप्शन सो वन थ्री एंड फोर हु हैव पिक्ड वन थ्री एंड फोर कंग्रेचुलेशन दैट इज द परफेक्ट ऑप्शन विच यू हैव फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्लियर ए इज द ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर रिफर्स टू लैटिट्यूड ऑलरेडी बता चुका हूँ प्लेसेस फार्दर फ्रॉम इक्वेटर आर लाइकली टू हैव लेसर रेनफॉल एंड कोल्डर क्लाइमेट डिस्टेंस फ्रॉम इंटरनेशनल डेट लाइन रिफरेंस टू लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस विच हैज नो बेरिंग एंड प्लेस क्लाइमेट और वेदर प्लेसेस एट हायर मीन सेल लाइकली टू बी क्लोजर टू दट ऑफ लोअर सी लेवल ऑलरेडी मीन सी लेवल के बारे में बता चुका हूँ प्रॉक्सिविटी में वेजर वाटर बॉडीज रिफरेंस टू कॉन्टिनेंटैलिटी ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन दिस सो दिस फोर आर द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्लियर डन नेक्स्ट क्वेश्चन को निकल जाते हैं द थर्मल इक्वेटर इज बेल्ट एन सर्कलिंग दर्थ डिफाइंड बाई द सेट ऑफ लोकेशन हैविंग द हाइएस्ट मीन एनुअल टेम्परेचर एट ईच लॉन्गिट्यूड इट इज यूजली फाउंड स्लाइटली नॉर्थ ऑफ इक्वेटर बिकॉज क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए पे क्या पूछ रखा है करेक्ट वॉट इज करेक्ट वॉट इज करेक्ट ये आपको ध्यान में रखना है वॉट इज करेक्ट पूछ रहा है वॉट इज रॉन्ग पूछ रहा है क्लियर 
सो ऑप्शन वन को देखे ये तो बिल्कुल लाइक अन इक्वालिटी बात हो गया यहाँ पे सोलार इंसुलेशन इज कंपेरेटिवली मच हायर इन नॉर्थन एमस्पियर देन इन सदर्न एमस्पियर सोलार इंसुलेशन बराबर ठीक लगेगा सदर्न एमस्पियर पे लगे या नॉर्थन एमस्पियर पे लगे तो बराबर ठीक है बराबर ठीक है तो ऑप्शन वन को आप ब्लाइंडली एलिमिनेट कर दीजिए नॉर्थन हेमस्पियर इज डोमिनेटेड बाई लैंड अनलाइक द सदर्न एमस्पियर विच इज डोमिनेटेड बाई द ओशन वाटर्स अब ये याद करने की चीज है लाइक सदर्न हेमस्पियर में आप देख लीजिए वाटर बॉडीज का डोमिनेशन होगा नॉर्थन बॉडीज में आप देख लीजिए लाइक यू विल बी हैविंग लैंड डोमिनेशन सो लैंड हीट्स अप फास्टली हेंस इट इज यूजली फ्लॉन्ड स्लाइट हाइयर मीन एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर दिस इज एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट ऑप्शन टू बिकम्स द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन लाइक सॉरी Northern Hemisphere is dominated by land, unlike the Southern Hemisphere, which is dominated by ocean waters. Clear? Northern Hemisphere में भी water bodies है, तो क्या करेगा? Like land is heated most rapidly. In highest mean annual temperature is not at all related with this. Clear? Northern Hemisphere में land ज़्यादा है, but Northern Hemisphere ही you have to understand the difference between land and ocean. Land and oceans क्या है? Like लैंड जल्दी हीट ले लेगा लाइक ओशंस दे विल टेक मैक्सिमम हीट वेरी स्लोली सो लैंड विल रेडिएट इट वेरी फास्ट हेंस ये आप एक्सप्लेनेशन दे लेते लाइक नन ऑफ दिस इज द ऑप्शन क्लियर इट वाज माय मिस्टेक सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर कॉजेस चेंजेस इन द वे हीट इन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लानेट लैंड डोमिनेटेड एरियाज विल टेंड टू हैव लार्जर वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड हाइएस्ट एवरेज टेम्परेचर अंडर द सेम कंडीशन क्लियर सो ऑप्शन डी डी सॉरी ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर For this particular question, next albedo is critical factor in determining the warming of atmosphere via indirect radiation. Which among the following materials is likely to have lowest, uh, like lowest albedo, lowest albedo? Thick cloud, fresh snow in Antarctica, moist plowed soil, mirror. Albedo क्या होता है? ये याद रख लीजिए पहले. Albedo होता है diffuse reflectivity. इसका बराबर मीनिंग है डिफ्यूज रिफ्लेक्टिविटी फॉर एग्जांपल अगर आप स्नो को लिए एल्बिडो गिरा बहुत सारे लाइट बाहर निकल जाएगा सो मैक्सिमम परसेंटेज बाहर निकल जाएगा डार्क सॉइल को ले लो लाइक बहुत कम बाहर निकलेगा बहुत कम बाहर निकलेगा क्लियर सो मोस्ट प्लाउड सॉइल फ्रेश स्नो इन अंटार्कटिका थिक क्लाउड एंड मिररल विच हैज द लोएस्ट एल्बिडो द लोएस्ट एल्बिडो इज विथ मोस्ट मॉइस्ट प्लाउड सॉइल ऑलरेडी आई हैड लोएस्ट एल्बिडो लाइक लोएस्ट एल्बिडो मतलब जब भी सॉइल पे लाइक इंसुलेशन गिरेगा लाइक वेरी लीस्ट अमाउंट विल बी कमिंग बैक सो हेंस मॉइस्ट प्लॉड स्लो एंड हाइएस्ट एल्बिडो लाइक हाइएस्ट एल्बिडो वुड बी विथ फ्रेश स्नो डू रिमेंबर हाइएस्ट वुड बी विथ स्नो एंड लोएस्ट विल बी विथ डार्क सॉइल अगर मॉइस्ट प्लॉड सॉइल ये मिरर की जगह डार्क सॉइल दिया हुआ हो तो डी बिकम्स द आंसर हेंस इट सी एल्बिडो इज फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एर्थ बैक इन टू द स्पेस आइस एस्पेशली विथ स्नो ऑन द टॉप ऑफ इट्स हैव High albedo. Water is more absorbent and less reflective. Soil has the least reflectivity of the above options. Hence, soil becomes the perfect option. Soil becomes the perfect option for this question. Next eleventh. When sunlight passes through the canopy of dense forest, it looks scattered. Why it looks so? इसमें कौन सा ऐसा लाइक ऑप्शन है जो आप चूज कर सकते हैं परफेक्टली पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन द एयर स्कैटर लाइट वाइल्ड ट्रैवलिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट द स्पीड ऑफ लाइट रेड्यूज विच कॉजेस इट्स वेवलेंट टू आल्सो रेड्यूज द फॉरेस्ट एक्ट एज अब्सट्रक्शन कॉजिंग द लाइट टू स्कैटर क्लियर सो ऑप्शन इज परफेक्ट ऑप्शन इज ए सी हियर यू कैन ऑब्जर्व द विजुअलाइजेशन ये डेंस फॉरेस्ट्री है सनलाइट गिरते लाइक वॉट हैपन्स द सनलाइट इज स्कैटरिंग यहाँ पे स्कैटरिंग दिख रहा है आपको मैं कलर चेंज करके बता दो लाइक ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको दिख रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट डन सो इट इज कॉल्ड स्टिंडल इफेक्ट कैन बी एब्जॉर्ब वेन द सनलाइट पासिस थ्रू द कैनापी ऑफ डेंस फॉरेस्ट इसको थोड़े याद रख लीजिए टिंडल इफेक्ट क्लियर इन द फॉरेस्ट मिंट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वॉटर Which acts as particles of collide dispersed in the air. Hence, particles dispersed in the air scatter light. Particles dispersed in the air scatter light. This is called as Tyndall effect. Tyndall effect. ये चीज़ याद रख लीजिए, please. Tyndall effect. Clear. This is the perfect option for this question. 
नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव एट वेरियस पार्ट ऑफ द अर्थ वेरियस अकॉर्डिंगली टू द लैटिट्यूड The amount of solar energy C. This is very easy question. Don't negotiate with this answer is C. The earth shape of the earth is geoid. So hence C becomes the option. Curvature of the earth. Clear? Kya diya hua? Like amount of solar energy received at various parts of the earth varies accordingly to the latitude because of C. What happens? Sun rays falling directly. It reaches, it covers a smaller area to reach. and sun rays falling like as earth shape is geoidal structure as earth shape is geoidal structure reaching the polar regions it has to travel larger distances hence the variation happens because of the curvature hence the amount of sun rays reaching the polar regions would be traveling the larger area when compared to the equatorial regions hence what happens is as it is carrying the larger area as it is carrying the larger area we experience clear this particular sun rays in this region maximum near the equator and minimum near the polar regions hence the earth shape being the geoid is the perfect answer for this question next question out of total solar insulation that reaches that surface most is used by the plants for ye to smaller science ka question hai like dekh lijiye kya hoga 20 seconds time respiration photosynthesis plants use sunlight and make food that process is called as photosynthesis but out of total solar insulation that reaches their surface most is used by the plants not because of photosynthesis it is because of the respiration respiration see more than half is used for plant respiration and the remaining part temporarily stored or shifted to other portions of the plant and only a very small fraction is fixed on photosynthesis clear ye option ho hi nahi sakta mujhe malum hai 100% aap photosynthesis choose kiya ho but photosynthesis has very marginal fraction maximum fraction, uh, fraction it is made for respiration hence respiration becomes the perfect option for this particular question next the amount of solar energy received by the earth varies according to the latitude mainly because of ऑप्शन लाइक एट्स कर्वेचर हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है ना लाइक इन द दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीज बिकॉज वी हैव द एट्स कर्वेचर डन 15 क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ दिस रीजन रिसीव मैक्सिमम सोलर इंसुलेशन पर यूनिट एरिया यहाँ पे देख लीजिए पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया इसमें बहुत सारे लोग गलती करके बैठेंगे पर यूनिट एरिया यहाँ पे उन्हों पर यूनिट एरिया बोल रहा है प्लीज ट्राई टू सी दिस पर यूनिट एरिया ऑप्शन इज बी लाइक ट्रॉपिक्स पर यूनिट एरिया आपको कैलकुलेट किया इट इज ट्रॉपिक्स आंसर देख लेते इक्वेटर रिसीव लेस सोलर इंसुलेशन देन द ट्रॉपिक्स डिस्पाइट बींग एट द जीरो बिकॉज ऑफ द क्लाउडीनेस एट द इक्वेटर सो इंसुलेशन जो भी गिरेगा वो स्कैटर होते बनेगा लाइक जनरली एट द सेम लैटिट्यूड द इंसुलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट दैन ओशन बिकॉज ओशन आर क्लाउडर ड्यू टू ग्रेटर एव ऑपरेशन हेंस अगर ऑप्शन में ये दिए लाइक ट्रॉपिक्स ऑन लैंड ट्रॉपिक्स ऑन ओशन hence tropics on land becomes the perfect option clear option b is perfect near the tropics maximum people might have took a as option but tropical region is the perfect answer for this question clear and this is up for the last question hence this is up the 15 questions which we have in every lecture i'll be coming with the same and please uh, beneath in the description you have a feedback form please try to fill the feedback form so that i can come better and better for you along with that for regular notifications please click on the bell icon and if you have liked this lecture please give a like symbol and also subscribe to an academy studios race channel and do share this video so that it reaches many people do share it on telegram do share it on whatsapp do share it on facebook do share it on twitter please try to try to try to reach this particular education platform to n number of people so that education revolution can happen in india thank you for watching this lesson have an awesome day jai hind